নমস্কার বন্ধুরা কম্পেটিভে দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পরনদীপ আর আমরা যেমনটা ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যানালিস করি প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় তেমনই আজ শুক্রবার বারোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশের ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে চলে এসেছি আর রিসেন্টলি আমি নতুন প্যাটার্নে এই ভিডিওটা করছি এখানে প্রতিদিন পাঁচটি করে ইম্পর্টেন্ট প্রিভিয়াস মান্থের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের রিভিশান থাকে তার সাথে স্ট্র্যাটিক জিকের একটি করে ইম্পর্টেন্ট টপিক থাকে তো চলুন ভিডিওটা শুরু করে যাক তার পূর্বে জানুয়ারি দু হাজার একুশের মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিনতে পারেন এর কম্পাইলেশনে আপনারা পাবেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স উইথ স্ট্র্যাটিক জিকে কীভাবে রিলেট করে পড়তে হয় সেটাও আপনারা এখান থেকে বুঝতে পারবেন আর এর দাম মাত্র পঁচিশ টাকা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সের একেবারে প্রথমে দেওয়া থাকবে তো চলুন আজকের প্রথম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কী বলছে দেখুন ইন্ডিয়াস ফার্স্ট সিএনজি ট্র্যাক্টর তো ভারতের প্রথম সিএনজি কমপ্রেস ন্যাচারাল গ্যাসের ট্র্যাক্টর কিন্তু চালু হবে রিসেন্টলি বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে কিন্তু এটা চালু হবে অ্যাকচুয়ালি এটা এগারোই ফেব্রুয়ারি এটা ঘোষণা করা হয়েছে বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে এটা চালু হবে আর আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার নীতিন গড়করি তিনি এটা ঘোষণা করেছেন আর এই যে নীতিন গড়করি তিনি কোন মিনিস্টার রোড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েজ বা আর অ্যান্ড টি অ্যান্ড হাইওয়ে মিনিস্টার কিন্তু বলা হয় নীতিন গড়করি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভারতের প্রথম সিএনজি ট্র্যাক্টর কম কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাসের যে ট্র্যাক্টর সেটা নীতিন গড়করি কিন্তু চালু করবেন এর আগে ডিজেল চালিত ট্র্যাক্টর ছিল মনে রাখবেন নেক্সট আর নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কী পড়তে হবে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার রিসেন্টলি নিউজে ছিল তো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার জেনে রাখলেই আপনার অনেকটাই কাজ হয়ে যাবে তো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় চায়না সাংহাই চাংহাই সাংহাই চায়নাতে কিন্তু এই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত তিন নম্বর বলছে দেখুন ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওমেন অ্যান্ড গার্লস ইন সায়েন্স তো ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওমেন অ্যান্ড গার্লস ইন সায়েন্স পালন করা হয় কত তারিখে এগারোই ফেব্রুয়ারি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওমেন অ্যান্ড গার্লস ইন সায়েন্স পালন করা হয় তো এবারের থিম কি ছিল এবারের থিম ছিল ওমেন সায়েন্টিস্ট অ্যাট দ্য ফোর ফ্রন্ট অফ দ্য ফাইট এগেনস্ট কোভিড নাইন্টিন ওমেন সায়েন্টিস্ট অ্যাট দ্য ফোর ফ্রন্ট অফ দ্য ফাইট এগেনস্ট কোভিড নাইন্টিন নেক্সট রয়েছে তিয়ানিয়ান তিয়ান ওয়েন ওয়ান এটা তো চায়না যে তিয়ান ওয়েন ওয়ান মার্স মিশন পাঠিয়েছিল সেই তিয়ান ওয়ান ওয়ান প্রোব এটা মার্সের অরবিটে কিন্তু ঢুকে গেছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিসেন্টলি ইউএই দেখতে পেলেন ইউএইউ কিন্তু এখানে সফল হয়েছে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস গতকালের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম নেক্সট পাঁচ নম্বর বলছে ইউএস স্যাংশন তো ইউএস কিন্তু রিসেন্টলি স্যাংশন জারি করেছে কার ওপর মায়ানমারের মিলিটারি লিডার্সের ওপর কিন্তু ইউএস ইউএস বা ইউএসএ স্যাংশন জারি করেছে মায়ানমারে একটু প্রবলেম চলছে আপনারা জানেন আমি কিছুদিন আগেও আলোচনা করেছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সাথে ওখানেও আলোচনা করেছি আপনারা জানেন ওটা তো ইউএস স্যাংশন জারি করেছে এই যে মায়ানমারের মিলিটারি লিডারদের ওপর আর আমি দুদিনই মায়ানমারের ক্যাপিটাল এবং কারেন্সি বলে দিয়েছি মায়ানমারের ক্যাপিটাল কিন্তু বর্তমানে চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে মায়ানমারের বর্তমান ক্যাপিটালের নাম কি আর কারেন্সির নাম কি নেক্সট বলছে ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে তো ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে কবে পালন করা হয় ফেব্রুয়ারি দশ ফেব্রুয়ারি দশ ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে পালন করা হয় তো পালস বলতে কিন্তু সাধারণত ডাল জাতীয় শস্যকে বোঝায় বা ডালকেই বোঝায় আপনি বিভিন্ন রকম ডাল খাল মুগ মুসুর তারপর বুট এই টাইপের যে ডাল জাতীয় শস্য এগুলোকে কিন্তু বলা হয় পালসেস তো ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে পালন করা হয় দশই ফেব্রুয়ারি নেক্সট হচ্ছে কু অ্যাপ এই কু অ্যাপ কিন্তু টুইটারের একটি নতুন ভার্সান নতুন টুইটারের মতো একটি ভার্সান নতুন বার করেছে ইন্ডিয়ান ভার্সান বার করা হয়েছে কু অ্যাপ এই অ্যাপটা কিন্তু টুইটারের টুইটারকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে কিন্তু বর্তমানে ডেমোক্রেসির দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু টুইটারকে অবশ্যই ব্যান করা উচিত নয় ভারতীয়ের পক্ষে এটা আপনারাও বুঝতে পারেন প্রত্যেকেই বোঝা উচিত এটা নেক্সট রয়েছে এক্সারসাইজ ট্রোপেক্স এক্সারসাইজ ট্রোপেক্স দু হাজার একুশ এক্সারসাইজ ট্রোপেক্স দু হাজার একুশ রিসেন্টলি কিন্তু অনুষ্ঠিত হলো ইন্ডিয়ান নেভির দ্বারা ইন্ডিয়ান নেভির দ্বারা এই এক্সারসাইজ ট্রোপেক্স অনুষ্ঠিত হলো পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতে পারে এক্সারসাইজ ট্রোপেক্স কাদের দ্বারা সংগঠিত হলো ইন্ডিয়ান নেভি ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ইন্ডিয়ান কস্ট গার্ড ইন্ডিয়ান আর্মি কারেক্ট আছে ইন্ডিয়ান নেভি এবং নয় নম্বর বলছে স্পেশাল স্টিল আন্ডার পিএলআই তো স্পেশালিটি স্টিল বা স্পেশাল স্টিল এটা কিন্তু রিসেন্টলি ইনক্লুড করা হয়েছে পিএলআই স্কিমের মাধ্যমে বা পিএলআই স্কিমের মধ্যে তো এই যে পিএলআই স্কিম এই স্কিমটা কি প্রোডাকশান লিঙ্কড ইনসেন্টিভ পিএলআই এর ফুলফল হচ্ছে প্রোডাকশান লিঙ্কড ইনসেন্টিভ আর মনে রাখবেন মিনিস্টার অফ স্টিল হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান মিনিস্টার অফ
যে মার্স মার্সের অরবিটকে অরবিটে পৌঁছে গেছে চায়নার যে পাঠিয়েছিল এটা মার্সের অরবিটে গতকাল পৌঁছে গেছে নেক্সট রয়েছে ইউএস সাংশন ইউএস সাংশন জারি করেছে মায়ানমারের মিলিটারি লিডার্সদের ওপর নেক্সট রয়েছে ফেব্রুয়ারি টেন ফেব্রুয়ারি টেনে ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে পালন করা হয় নেক্সট রয়েছে কুয়াপ কুয়াপ টুইটারের টুইটারের ভারতীয় ভার্সন আপনারা বলতে পারেন টুইটারের মতোই একেবারে অ্যাপটি কাজ করে নেক্সট রয়েছে এক্সারসাইজ ট্রপ এক্স এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভির দ্বারা সংগঠিত হলো আর নেক্সট স্পেশাল স্টিল আন্ডার পিএলআই পিএলআই এর ফুল ফর্ম হচ্ছে প্রোডাকশান লিঙ্কড ইনসেন্টিভ আর এই যে স্পেশালিটি স্টিল বা স্পেশাল স্টিল এটা পিএলআই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে আর মিনিস্টার অফ স্টিল হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান তো এরপর আমরা চলে যাব আমাদের রিভিশনে তার আগে এগিয়ে চলো এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপনারা জয়েন হতে পারেন আর এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো এই চ্যানেলে জেনারেল সায়েন্সের প্রত্যেকটি লেকচার পাবেন এবং এগিয়ে চলো এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমার প্রতিটি লেকচারের আপডেট পাবেন এবং দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব চলুন এবার আমরা ডিভিশনটা করে নিই ডিভিশনের মধ্যে প্রথম যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা রয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস তো গুয়াহাটি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হলেন সুধাংশু ধুলিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মনে রাখবেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের আসামের গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন সুধাংশু ধুলিয়া ফার্স্ট গেল এবং আমি একটা তথ্য বলে দিই এখানে কারেন্ট যে অ্যাচিভার্সে রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি তথ্য যে ইম্পিচমেন্ট ইম্পিচমেন্ট ভারতের প্রেসিডেন্টের ইম্পিচমেন্ট এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ইম্পিচমেন্টের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে গেলে প্রচুর টাইম লেগে যাবে আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের একটি সাথেই আলোচনা করে দেব কিন্তু এখানে জাস্ট মনে রাখবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন একজন ব্যক্তি এমন একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যিনি পরপর দু বছর ইম্পিজ হলেন তো ডোনাল্ড ট্রাম্প দু হাজার উনিশ এবং দু হাজার কুড়িতে কিন্তু ইম্পিজ হলেন তো নেক্সট দেখুন টোয়েন্টি সিক্স ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তো টোয়েন্টি সিক্স ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এটা কিন্তু অনুষ্ঠিত হলো কলকাতাতে ছাব্বিশতম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হলো আর এই অনুষ্ঠানে মনে রাখবেন একাশিটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য পঞ্চাশটি স্বল্প দৈর্ঘ্য এবং পঁয়তাল্লিশটির বেশি দেশের ডকুমেন্ট্রি আটটি জায়গা থেকে প্রদর্শন করানো হয় আর যার মধ্যে মনে রাখবেন নন্দন রবীন্দ্রসদন শিশির মঞ্চ এবং ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আর পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার শাহরুখ খান এখানে ভার্চুয়ালি মুম্বাই থেকে যোগদান করেছে বলে মনে রাখবেন পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার কে তাহলে শাহরুখ খান তিনি ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে মুম্বাই থেকে যোগদান করেছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আর মনে রাখবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি এটা আগে আলোচনা করেছিলাম এটা সম্ভবত আমি ডিসেম্বরে আলোচনা করেছিলাম এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাশি সরি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসারকে কিন্তু দেখানো হয় কাকে সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসারকে দেখানো হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট রয়েছে হাওড়া দিল্লি কালকা তো হাওড়া দিল্লি কালকা মেলের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে তো ভারতীয় রেলের তরফ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্মান জানানোর জন্য একশো পঁচিশতম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কিন্তু জন্ম শতবার্ষিকী হয় না জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হাওড়া দিল্লি এবং কালকামেনের নাম পরিবর্তন করে করা হচ্ছে নেতাজি এক্সপ্রেস আর দু হাজার একুশের তেইশে জানুয়ারি থেকে কিন্তু এটা কার্যকরী হলো আর এটি কিন্তু দেশের অন্যতম পুরাতন এক্সপ্রেস ছিল হাওড়া দিল্লি কালকামেল এটা আঠারোশো সালে চালু হয় হাওড়া পেশোয়ার পর্যন্ত হাওড়া থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত আর মনে রাখবেন উনিশশো সালে এই ট্রেনের সাহায্যে কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছিলেন হাওড়া দিল্লি কালকামেলে চেপে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন নেক্সট যে ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পরাক্রম দিবস তো এবার থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন তেইশে জানুয়ারি এটা কিন্তু পরাক্রম দিবস রূপেই পালন করা হবে তো এবছরের প্রথম পরাক্রম দিবস এই পরাক্রম দিবস পালন করা হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তো তেইশে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একশো পঁচিশতম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে কিন্তু পরাক্রম দিবস পালন করা হলো আর এই দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয় এখানে আমি জাস্ট রেডিং পড়ে যাচ্ছি এখানে এই যে অ্যাচিভার্সার থেকে আর এই দিবস উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তারপরে প্রধানমন্ত্রী ভারতের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক ও পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি টার্ম মনে রাখবেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক ও পর্যটন মন্ত্রী কে কালচারাল মিনিস্টার হচ্ছেন আমাদের প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল আর এখানে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিএম মমতা ব্যানার্জি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নর জগদীপ ধানক তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং ফাইনাল যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আজকের কোচি ম্যাঙ্গালুর ন্যাচারাল গ্যাস পাইপলাইন গ্যাস পাইপলাইন আমি এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে আমার অ্যানালিসিস করেছিলাম তো পাঁচই জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মোদী কিন্তু 
আর কোচি কোথাকার কোচি কেরালার এবং ম্যাঙ্গালুরু কর্ণাটকের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর মনে রাখবেন এর নির্মাতাকে গেইল জি এ আই এল ইন্ডিয়া গেইল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড আর এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কত খরচ হচ্ছে তিন হাজার কোটি টাকা তো আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন যে এই যে জি এ আই এল এর হেডকোয়ার্টার কোথায় এবং জি এ আই এল এর ফুল ফর্ম কী তো এই ছিল আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবার আমরা চলে যাব আমাদের ভৌগোলিক নামে আমাদের একটি করে স্ট্র্যাটেজিকের টপিকে তো দেখে নেবো প্রত্যেকটা স্ট্র্যাটেজিকের টপিক মানে এক একটা করে আমরা প্রতিদিন কভার করতে থাকব তো প্রথমে জিওগ্রাফিক্যাল এপিথেটসে কী বলছে দেখুন ব্লু মাউন্টেন কাকে বলা হয় নির্গি নীলগিরি হিলসকে ব্লু মাউন্টেন বলা হয় নেক্সট বলছে সিটি বিউটিফুল সিটি বিউটিফুল কাকে বলা হয় চণ্ডীগড়কে বলা হয় সিটি বিউটিফুল নেক্সট বলছে সিটি অফ গোল্ডেন গেট কাকে বলা হয় সান সান ফ্রান্সিসকো নেক্সট বলছে সিটি অফ ম্যাগনিফিসেন্ট বিল্ডিংস কাকে বলা হয় ওয়াশিংটনকে সিটি অফ প্যালেসেস কাকে বলা হয় কলকাতাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আপনার রিসেন্টলি যে এনটিপিসি হয়ে গেল এখানে কিন্তু তিন থেকে চারটি শিফটে কোশ্চেনটা এসেছিল সিটি অফ প্যালেস কাকে বলা হয় কলকাতা থেকে নেক্সট সিটি অফ সেভেন হিলস রোমকে বলা হয় ককপিট অফ ইউরোপ বেলজিয়ামকে বলা হয় ডার্ক কন্টিনেন্ট বলা হয় আফ্রিকাকে ইটারনাল সিটি বলা হয় রোমকে ফরবিডেন সিটি বলা হয় লাসাকে এটা কিন্তু তাই তিব্বতের মধ্যে রয়েছে তিব্বতের মধ্যে রয়েছে তারপর রয়েছে গার্ডেন সিটি শিকাগোকে গার্ডেন সিটি বলে গিফট অফ দ্য নীল ইজিপ্টকে বলা হয় গ্রানাইট সিটি বলা হয় আবের দিনকে হোলিল্যান্ড বলা হয় প্যালেস্টাইনকে আইল্যান্ড কন্টিনেন্ট বলা হয় অস্ট্রেলিয়াকে আইল্যান্ড অফ ক্লোবস কাকে বলা হয় জাঞ্জিবারকে ইজেল অফ পার্লস বলা হয় বাহারিনকে কি টু দ্য মেডিটেরিয়ান বলা হয় জিব্রাল্টারকে ল্যান্ড অফ কেকস বলা হয় স্কটল্যান্ডকে তারপরে ল্যান্ড অফ গোল্ডেন ফ্লিস রয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে বলা হয় ল্যান্ড অফ ম্যাপেল বলা হয় কানাডাকে ল্যান্ড অফ মর্নিং কাম বলা হয় কোরিয়াকে ল্যান্ড অফ দ্য মিডনাইট সান বলা হয় নরওয়ে নরওয়েকে ল্যান্ড অফ দ্য রাইজিং সান বলা হয় জাপানকে ল্যান্ড অফ দ্য থান্ডার বোল্ড বলা হয় ভুটানকে ওখানে বজ্রবিদ্যুৎ প্রচণ্ড বেশি হয় সেই জন্য কিন্তু এটা বলা হয় ল্যান্ড অফ থাউজেন্ড লেক বলা হয় ফিনল্যান্ডকে ল্যান্ড অফ হোয়াইট এলিফ্যান্ট বলা হয় থাইল্যান্ডকে পার্ল অফ দ্য আন্টলিস বলা হয় কিউবাকে পার্ল অফ দ্য প্যাসিফিক বলা হয় পোর্ট অফ ইকুয়েডরের এখানকে এই পোর্টটাকে বলা হয় গুয়াকুইল পোর্টকে কিন্তু বলা হয় রূপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হয় পামির মালভূমিকে মনে রাখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় কেরালাকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট রয়েছে সুগার বাউল অফ ওয়ার্ল্ড এটা বলা হয় কিউবাকে তো আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি ব্লু মাউন্টেন বলা হয় নীলগিরিকে সিটি বিউটিফুল বলা হয় চণ্ডীগড়কে সিটি অফ গোল্ডেন গেট বলা হয় সান ফ্রান্সিসকোকে সিটি অফ ম্যাগনিফিসেন্ট বিল্ডিংস বলা হয় ওয়াশিংটনকে সিটি অফ প্যালেসেস বলা হয় কলকাতাকে সিটি অফ সেভেন হিলস বলা হয় রোমকে ককপিট অফ ইউরোপ বলা হয় বেলজিয়ামকে ডার্ক কন্টিনেন্ট বলা হয় আফ্রিকাকে ইটারনাল সিটি বলা হয় রোমকে ফরবিডেন সিটি বলা হয় লাসাক বা তাই তিব্বতকে গার্ডেন সিটি বলা হয় শিকাগোকে গিফট অফ দ্য নীল বলা হয় ইজিপ্টকে গ্রানাইট সিটি বলা হয় আবের দিনকে হোলিল্যান্ড বলা হয় প্যালেস্টাইনকে আইল্যান্ড কন্টিনেন্ট বলা হয় অস্ট্রেলিয়াকে আইল্যান্ড অফ ক্লোবস বলা হয় জঞ্জিবারকে আইল্যান্ড অফ পার্লস বলা হয় বাহরিনকে কি টু দ্য মেডিটেরিয়ান বলা হয় জিব্রাল্টারকে ল্যান্ড অফ কেকস বলা হয় স্কটল্যান্ডকে ল্যান্ড অফ গোল্ডেন ফ্লিস বলা হয় অস্ট্রেলিয়াকে ল্যান্ড অফ ম্যাপেল বলা হয় কানাডাকে ল্যান্ড অফ মর্নিং কাম বলা হয় কোরিয়াকে ল্যান্ড অফ দ্য মিড নাইট সান বলা হয় নরওয়েকে ল্যান্ড অফ দ্য রাইজিং সান বলা হয় জাপানকে ল্যান্ড অফ দ্য থান্ডার বোল্ড বলা হয় ভুটানকে ল্যান্ড অফ দ্য থাউজেন্ড লেক বলা হয় ফিনল্যান্ডকে ল্যান্ড অফ দ্য হোয়াইট এলিফেন্ট বলা হয় থাইল্যান্ডকে পাল অফ দ্য অ্যান্টিলিস বলা হয় কিউবাকে পাল অফ দ্য প্যাসিফিক বলা হয় গুয়াকুয়েল পোর্ট ইকুয়েডরের আর রূপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হয় দ্য পামির মালভূমি সেন্ট্রাল এশিয়ার আর স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া কেরালা এবং সুগার বাউল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কিউবা তো এই ছিল আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রিভিয়াস মান্থের রিভিশান এবং আজকের একটি ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজিকের টপিক তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এই ধরনের ভিডিও রেগুলার পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ